आदरणीय दर्शक बिन नमस्कार कार्यक्रम वारपार में यहाँ स्वागत है यह कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टीवी तेज को होम पेज र फेसबुक पेज बा संसार भर प्रत्यक्ष हेन सकने जैसे आपू चाहे समय में यूट्यूब में यह कार्यक्रम हेन सकने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेस ये आंतरिक किचलो में फंस को पार्टी को महाधिवेशन को विषय लो पार्टी को विवाद गठन को विषय लार्टी भि चरम संघर्ष चले येसम कि केन्द्रीय समिति का बैठक लगातार बहिष्कार भैर तोको समय में महाधिवेशन नगर्ने तस्ते समय सीमा भि विभाग गठन कर न सनवर्गीय संगठन को अस्तव्यस्तता ये अलग कंग्रेस का प्रमुख मुद्दा बने तर ये राष्ट्रीय राजनीति में आप देश को भूभाग अर्क मूलुक को हो भाई नक्सा सावजनिक अथवा राष्ट्रीयता को मुद्दा चर्क रूप में नेपाल भि उठी रहे तर इसमेंी कंग्रेस बेखबर जस्त देखि तस्ते जनजीविका का सवाल का मुद्दा अरु प्रखर रूप में उठन पर्ने जो प्रतिपक्षी दल को एटा दायित्व भी हो तेस में कंग्रेस कमजोर देखि आपूला लोकतांत्रिक पुरानो लोकतांत्रिक पार्टी भंग्रेस भि यो तो अलोकतांत्रिक गतिविधि कौन आज हम मूलत यही विषय में केन्द्रित रह छलफल करने आज हमीसंग होी कंग्रेस का एकजना प्रभावशाली नेता गुरुराज घिमिरे स्वागत छाला कार्यक्रम हजार धन्यवाद अलग तब पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में होने पर्ने है केन्द्रीय समिति को बैठक जारी है अब सानेपा में नर्ने कारण मैं हो अभी बैठक में सहभागी नर्ने कारण मैं यो कारण पार्टी का नेता को बीच को असमझदारी हो हम पार्टी का संस्थापक नेता बीपी कोईराला देखि सुवर्ण शमशेर हो सुशील कोईरालासम यह पार्टी सहमति और बाटो बार अगड़ी बढ़ाने भो पार्टी पार्टी का विषय में पार्टी को आंतरिक विषय में निर्णय लिदा होथवा राष्ट्रीय विषय में निर्णय लिदा हो नेता को बीच में समझदारी कर एजेंडा तय करने रो एजेंडा छलफल में लगे निर्गोल में पुग्ने हम स्थापित परंपरा हो रो एक प्रकार को विशिष्ट परंपरा हो अरु राज्य पार्टी में यो परंपरा सामात देखिदन रो परंपरा को अनुयायी हूं हमी ते हमी मार्ग निर्देशित निर्देशित तर अ के देखियो पच्लो बैठक में लिया एजेंडा चाहे शीर्ष नेता को बीच को सहमति बेगर एजेंडा लिया एक तो चाहिए पार्टी को चार वर्ष कार्यकाल सीध दिन लगे अब चार वर्ष कार्यकाल सीध दिन लगे अब कसरी चाहे सुरक्षित रूप बा पार्टी महाधिवेशनसम पुर्यावने महाधिवेशन को प्रक्रिया कसरी प्रारंभ करने कार्यपालिक कसरी बनाने रु चाहे यावत विवाद कसरी समाधान करने अथवा निर्णय कसरी टुंगो में पुर्यावने भाई विषय में नेता को बीच में चाहिए सहमति करें चाहे अगड़ी बढ़ु पर्ने में पार्टी सभापति जी ने मिटिंग बोला भो छब्बीस गति का लगी रिटिंग में प्रस्तुत कर एजेंडा का बीच में समझदारी होना सकेन आपस में चाहिए चरणबद्ध संवाद कुरा भे सहमतिम एजेंडा लियाने भी भो तर मिटिंग को कई क्षण अगिसम समझदारी बन सकेन उल्टो समझदारी नबनाईकन मिटिंग प्रारंभ भर घोषणा कर समिति को बैठक में एजेंडा प्रस्तुत करने केन्द्रीय समिति का सदस्य जे निर्णय दिशन तेका आधार में पार्टी चलने पैसे तब नेता बीच सहमति भो कोकतांत्रिक भाई एजेंडा में सहमति छलफल पीछे जिस को विचार बहुमत प्राप्त कर जिस को विचार परिणाम में पुग्स पार्टी सभापति एजेंडा लेकर आने पाऊन पार्टी सभापति मत हो एजेंडा लियान का लगी तो महामंत्री महामंत्री नहीं पदाधिकारी को बैठक बसो महामंत्री को सदस्य सह महामंत्री उपसभापति है दुई दुईजना हो दुईजना उपसभापति दुईजना महामंत्री सह महामंत्री को सदस्य छजना को बैठक बसर एजेंडा तय कर पर्ने में एटा तो परंपरा कुछ पेचिलो विषय विवादित विषय सामा अवस्था में तो सभापति एजेंडा प्रस्तुत करता होना जस्तु हम सीमा अतिक्रमण भो सीमा का विषय में के करने सभापति प्रस्ताव लिया भैन खिलाड़ी चाहिए एक्वन्न जान खिलाड़ी ने सात गेम में चाहिए स्वर्ण पदक प्राप्त करे अब बधाई दूँ भाई एजेंडा लिया है अरुण विषय में एजेंडा लिया भो तर पार्टी को आंतरिक विषय में एजेंडा प्रस्तुत कर सहमति करें अभी एजेंडा लियाने हम परंपरा विधान तो है विधान तो हम पार्टी तीन कारण चल् तीन आधार में चल् हम पार्टी परंपरा चल् नेता समझदारी चल् रिधान चल् विधान चलेन तो पार्टी 
विगतमा पार्टी चलाउँदा विधान भन्दा माथि अथवा विधान भन्दा बाहिर गएर पार्टी चलाउने प्रयत्न भयो नि त अनि एउटा बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ अब स्पष्ट रूपमा चाहिँ अहिले शेरबहादुर देउवाजी र रामचन्द्र पौडेल जी दुई खेमामा देखिनु हुन्छ हैन अब अरु पनि उपगुर्त छदै छन् अब शेरबहादुर देउवा त रामचन्द्र पौडेलले हराएर सभापति बन्नु भएको अत्यधिक मतका साथ अनि जोले जो पराजित हुन्छ अनि उसले पार्टी चलाउने दिनमा मै चलाउँछु म बुढा सहमति नगरिकन बिल्कुल हैन अगाडि बढ्दैन भन्न हैन नैतिक बल तपाईले भन्नु भएको चाहिँ सही कुरा हो पार्टीको 13 औं अधिवेशनले हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई 4 वर्ष पार्टी चलाउने म्यान्डेट दिएको छ हैन उहाँले पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ विधान हो सर्वोपरि हैन तपाईले पनि अघि चर्चा गर्नुभयो विधानलाई सर्वोपरि मानेर पार्टी चलाउने चाहिँ प्रयत्न उहाँले गर्नु भएको भए कुनै समस्या आउने थिएन तर पार्टी सञ्चालन गर्ने उहाँको मूल आधार जुन विधान हो त्यो विधानको पालना त भयो दुई महिना भित्र पार्टीका विभाग र पदाधिकारी गठन गरिसक्नु पर्ने कार्यकाल सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा अब उहाँ विभागको प्रस्ताव ल्याउँदै हुनुहुन्छ फिर विभाग जम्मा अठाइस वटा छन् उहाँ एक चालिस वटा बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ पहिले त संसदीय बोर्ड उहाँले चौध सदस्यलाई पच्चिस सदस्य बनाइसक्नु भयो विधान विपरीत कार्य सम्पादन समिति उहाँले विधान विपरीत बनाइसक्नु भयो विधान विपरीत बनेको संसदीय बोर्डले टिकट चाहिँ बाँडेपछि परिणाम कस्तो आउला होइन परिणाम पनि प्रभावित भयो भनेपछि दुई महिनाभित्र विभाग पनि गठन गर्नु भएन पदाधिकारी पनि गठन गर्नु भएन र अब अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ फेरि भने दुई महिना कार्यकाल बाँकी रहँदाखेरि मूल विषयलाई फोकस गर्नुपर्नेमा त्यसलाई तपसिलमा राखेर अहिले विधान अट्ठाइस बाट एकचालिस बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ अब नेपाल विद्यार्थीसँग गठन गर्नुपर्छ किनभने नेतृत्व शून्यता छ अहिले दस महिना अघि उहाँलाई जिम्मेदारी दिएको केन्द्रीय समितिले दस महिनासम्म नेवीसँग गठन भएको छैन नेवीसँग गठन अब हुँदैछ भन्ने हल्ला सडकमा बाहिर सुनिन्छ तर त्यो विषयमा नेताहरूको बिचमा समझदारी छैन अथवा कुराकानी छैन हामी सरोकारवाला हौँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हामी जस्तो फुच्चे कार्यकर्तालाई कुनै निर्णय लिँदा बोलाएर सोध्नुहुन्थ्यो के गर्ने अझ विद्यार्थी तरुणको विषयमा त हामीलाई सोध्नुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्मले त्यो टावरिङ पर्सनालिटी हामी जस्ता सामान्य कार्यकर्तालाई लु कसरी बनाउने सुझाव के छ भनेर हामीलाई बोलाएर सोध्नुहुन्थ्यो भनेपछि अहिले नेवीसँग गठन गर्दाखेरि चाहिँ नि कम्तीमा एकपटक सोध्ने पनि उहाँहरूले आवश्यकता ठान्नु भएन तरुण दलमा विवाद छ अध्यक्षले महासचिव निकालेको छ महासचिवले अध्यक्ष निकालेको छ कार्यकाल सिद्धिया छ त्यो विषयलाई चाहिँ नि कायमै राखेर म्या थप्न खोज्दै हुनुहुन्छ अनि यी सबै समस्या सुल्झाउनु पर्दैन त्यो विषयहरूलाई कायमै राखेर तपाईँहरू पनि फेरि महाधिवेशनको कार्यतालिका माग्नुहुन्छ हो उहाँको भनाइ के छ भनेदेखि यी सबै समस्याहरू जे जे देखिएका छन् जनवरीय सङ्गठनका विभागका यी समाधान गरौँ अनि त्यसपछि कार्यतालिका बनाउँ भन्दा त्यसमा आपत्ति हुने के भने समाधान खोइ त ठोस चाहिँ के भन्छ आउनु पर्यो नि त कसो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ विभाग गठनबाट काम सुरु गर्नु विभाग गठन त्यो अवैधानिक बाटो किन हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँ कारण के होइन विभागको सङ्ख्या कम भयो आफ्ना मान्छेहरूलाई विभाग दिन पुगेन भने कसले विभाग मागेको छ हामीले मागेको छ हामीले विभाग चाहिँदैन किनभने काम गर्न नपाउने सम्पूर्ण समय गुजारिसकेपछि विभागमा हामीलाई हामी किन बस्ने काम गर्नै सक्दैनौँ जब अब हामी महाधिवेशनमा लाग्ने कि विभागको काममा लाग्ने त्यसो भएको उनीहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई भाग पुग्दैन भने अट्ठाइसवटा विभाग दिए हुन्छ उहाँले बहुमत छँदैछ केन्द्रीय समितिमा पास भइहाल्छ वैधानिक प्रस्ताव ल्याउनुहोस् न अट्ठाइसवटाको होइन रामचन्द्र पौडेल पक्षको एकैलाई नदिए पनि हुन्छ जरुरतै छैन रोजी रोजी मात्रै होइन सबै विभाग उहाँले राखे हुन्छ तर अवैधानिक बाटो किन हिँड्न खोज्ने हिजो बार बार अवैधानिक निर्णय र बाटो समातेर हिँड्ने आज फेरि अवैधानिक बाटो हिँड्ने नेताहरूको बिचमा समझदारी नहुने परम्परा पनि नमान्ने समझदारी पनि नमान्ने विधानको पालना पनि नगर्ने अनि पार्टीलाई कसरी के चाहिँ नि कुन उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ यति गम्भीर असहमति हुँदाहुँदै हामी सानेपाको बैठकमा सहभागी कसरी हुन सक्छौँ हामी हुन सक्दैनौँ यथास्थितिमा बैठकमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ त्यसैले मूलत कुरा के हो भने यस्ता विवादहरू नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा धेरै पटक आए नेताहरूको के भयो भने बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ त्यही त म भन्दैछु नेताहरूका बिचमा यस्ता असमझदारीलाई हटाउने प्रयत्न पनि भयो होइन बिबी कोइराला हुँदा पनि विवाद आए धेरै बिबी सुवर्ण होइन त्यो बेला धेरै नेताहरूको बिचमा विवाद भएको हामी पढ्न पाउँछौँ र गणेश मानजी किसुनजी गिरजाउ हुँदा पनि विवाद भयो है ती विवादहरूलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले कुशलतापूर्वक चाहिँ उहाँहरूले सुल्झाउनु भयो र त्यसपछि गिरजाउ र शेरबार दाइका बिचमा पनि विवादहरू भयो दुबै नेता बसेर सुल्झाउनु भयो सुशील दाई र शेरवार दाइका बिचमा पनि विवाद भयो सुल्झाउनु भयो र अब अहिले विवाद जुन देखिएको छ सतहमा आएको छ यसलाई चाहिँ नि शेरवार देउवा पार्टी सभापति पार्टीको संरक्षक पार्टीको अभाव अभिभावक होइन पार्टीको चाहिँ नि मूल नेता उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ नि प्रतिस्पर्धी अर्को चाहिँ नि शीर्षस्थ नेता हाम्रो अर्को वरिष्ठ नेतासँग बसेर उहाँले समझदारी गर्नुपर्छ र समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ समझदारी गर्नलाई उहाँकै घरमा जानुभएको मान्
अनि त्यो त अब दुई कारणले हुन्छ एउटा साच्चै विवाद समाधान गर्न जानु भएको हुन सक्छ एउटा बाहिर लोकलाई देखाउन जानु भएको हुन सक्छ हैन अब हिजो त्यहाँको उहाँको भनाइ अनुसार चाहिँ म साथीहरुले भनेर जा जा भनेर आगो हो भनेर गई टोपले जस्तो छ नि हाम्रो एउटा पूर्वेली टर्म गई टोपल्नु नेपाली टर्म गई टोपलेको हो वा मनबाडै मिलाउन चाहनुहुन्छ म मनबाडै मिलाउन चाहनुहुन्छ भने विवाद ठूलो होइन किनभने यस्ता विवाद झेलेर आउनु भएको छ भिपी कोइरालाको बेलादेखि उहाँहरुले झेलेर आउनु भएको छ देखेर आउनु भएको छ समाधान गरेर आउनु भएको छ सुशीललाई सम्मको चाहिँ के भन्छ कालखण्डसम्ममा उहाँहरुले जे जति विवाद चाहिँ देखिए पार्टी भित्र झेलेर मिलाएर आउनु भएको छ त्यसो भएको हुनाले यो विवाद एकदमै चाहिँ अजङ्गको भीमका पहाड भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसो भएको हुनाले पार्टीको परम्परा र चाहिँ नि विधानको चाहिँ नि मर्म तपाईँहरुले पनि मिलाएर जानुपर्छ एउटा पार्टीको आधिकारिक वैधानिक फोरम भनेको त केन्द्रीय समिति हो त्यसमा बसेर छलफल गर्न सक्नु बैठकै पनि तपाईँहरू प्रवेश गर्नै नसक्ने ती अस्वीकार गरे भयो नि त होइन हो त्यस कुन उद्देश्यले चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिँदैछ र त्यसको चाहिँ गहिराइमा के सत्य छ होइन पर्दा पछाडि के छ त्यो के छ भन्दा वास्तविकता के छ भन्दाखेरि तरुण दल पनि वहाँ आफ्नो तरिकाले अगाडि बढाउन खोज्ने आफ्नो तरिकाले भनेको आफ्नो मान्छे राख्न खोज्यो होइन उहाँले आफ्नो तरिका भनेको पोखरामा जसरी चारजना तरुण दलका पदाधिकारी चयन गरियो र तिन वर्षसम्म तरुण दल किन विस्तार गरिएन कसको कारणले रामचन्द्र पौडेललाई दोष दिएर हुन्छ हामी अरूलाई दोष दिएर हुन्छ कार्य समितिलाई तिन वर्षसम्म तरुण दल विस्तार किन भएन दस महिनासम्म नेविसङको विस्तार किन भएन अब गर्न के खोज्दै हुनुहुन्छ तरुण दल चाहिँ महासचिवलाई निकालेको कुरालाई यथावत राखेर तिनजनाको पदावधि बढाएर उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ विस्तार गरेर महाधिवेशन गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ एउटा पक्षलाई चाहिँ नि बाइपास गरेर नम्बर एक कुरा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जस्तो ठुलो भातृ संस्थामा उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ आफूलाई लागे व्यक्तिलाई चाहिँ नि नेतृत्वमा लिएर आएर आफ्ना मान्छेहरू भरेर उहाँ चाहिँ नेविसङ्घलाई आफ्नो चाहिँ नि नियन्त्रणमा राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो कुनै चाहिँ पार्टीभित्र समझदारी गरेर अगाडि बढ्ने खालको चाहिँ नि गतिविधि हो त्यसमा चाहिँ बैठकमै प्रतिवाद गर्न सकिँदैन भनेर मैले चाहिँ त्यस्ता कुराहरूको उहाँहरूलाई के छ भने उहाँहरूको मनोविज्ञान हामी बहुमतमा छौँ केन्द्रीय समितिमा हाम्रो चाहिँ नि पूर्ण बहुमत छ प्रस्ताव राखे चाहिँ गर्ने छलफल गराए चाहिँ गर्ने अनि अन्तिममा निर्णय सुनाउने उहाँहरू त्यो मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि डर त्यही भयो होइन डर होइन नि अहिले बहुमत छ पास भइहाल्छ फेरि आफ्नो पास त हुन्छ त बहुमतले पास विधि अन्तिममा छलफल हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा पास गर्ने बाटो त बहुमत पनि त हो त्यसमा कसले चाहिँ नि बहुमतले पास गर्दै पनि आउनु भएको छ नि त उहाँले अगाडि धेरै कुराहरू होइन त्यो प्रक्रियामा त उहाँ अगाडि बढे जस्तो देखिन्छ होइन अगाडि नगए पनि होइन होइन गर्नुहोस् न त कसले रोकेको छ त पार्टीभित्रको चाहिँ नि प्रतिस्पर्धीलाई उहाँले पेल्नुहोस् अनि मुलुकको अर्को चाहिँ नि मुख्य प्रति के भन्छ शासन चलाइरहेको हाम्रो प्रतिपक्षले लोकतन्त्रलाई पेल्यो भने जिम्मेवारको जवाफ कसले दिने भोलि मुलुकमा लोकतन्त्र सिद्धिन्छ उहाँ नै भन्दै हुनुहुन्छ नि आफै हाम्रो सभापति लोकतन्त्र सिद्ध्याउन लाग्यो लोकतन्त्र खान लाग्यो अधिनायकबाट आउन लाग्यो अनि पार्टीभित्र समझदारी नगर्ने पार्टीका प्रतिस्पर्धी र समकक्षी नेतालाई सम्मानित नेताहरूलाई बाइपास गर्ने अनि लड्नुपर्ने चाहिँ सँगै हँ सत्तारूढ दलसँग हामीसँगै लड्नुपर्ने उहाँ सँगसँगै लड्नुपर्ने लड्नुहोस् त्यहाँ पनि उहाँ एक्लै यसरी हुन्छ यसरी चल्छ पार्टी क्राइसिसमा यसको मतलब शेरवार देवमा चाहिँ एकलौटी ढङ्गले विधान विपरीत मनपरी ढङ्गले अगाडि बढ्नु भयो भन्दा भने सही हुन्छ होइन उहाँले चाहिँ मूल कुरा त विधानलाई सर्वोपरि ठानेर पार्टीका साथीहरूको चाहिँ नि आशय पार्टीका साथीहरूको सुझाव पार्टीका साथीहरूको चाहिँ नि चाहना अथवा त्यो चाहना भनेको वैयक्तिक चाहना होइन पार्टी राम्रो होस् पार्टीले सही बाटो समातोस् पार्टी विधिपूर्वक चलोस् पार्टी चाहिँ नेताहरूको समझदारीपूर्ण ढङ्गले चलोस् त्यस त्यसका चाहिँ हामी त त्यसमा अभ्यस्त छौँ नि त नेता मिलुन् भन्ने कुरा दुईवटा नेता मिले भने उत्साह सञ्चार हुने पार्टी हो यो देशभरि कार्यकर्तामा नेताहरूको झगडा भयो भने निराशा बढ्ने पार्टी हो यो होइन नेताहरूको बिचमा एकता होस् न होइन उहाँ त सभापति हुनुहुन्छ उहाँ पार्टीको बागडोर उहाँको हातमा छ डाडो पनि उहाँको हातमा छ उहाँ दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ मिलाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ अप्पर ह्यान्ड उहाँकै छ हातमाथि उहाँकै छ उहाँले आफ्नो अपोनेन्टलाई आफ्नो चाहिँ नि प्रतिस्पर्धी नेतालाई फेरि समकक्षी हो उहाँहरू सँगै जेल बसेको सँगै सङ्कटमा काम गरेको एकले अर्काको भावना बुझ्ने घरमा जानु पनि गाह्रो भएन जानु भयो चिया खाएर आउनु भयो खुसीको कुरा छ उत्साहको सञ्चार भएको छ भेटेको कुराले तर अब मिलेन भने एकलोटी मिटिङ अगाडि बढाउन खोज्नु भयो भने हुन्छ के परिणाम के हुन्छ भोलि तर उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने रामचन्द्र पौडेलजी पक्षले चाहिँ कामै गर्न दिएन हामीलाई भन्ने त छ नि त होइन जितेको म 
कार्यकर्ता पत्या को भनाई हो तो अभी हर एक कुछ में भागभंडा खोजदी भो तो होना कुरा के होने वहाँ के हिजो के भूने हिजो गिरजा प्रसाद कोईराला होता गिरजा प्रसाद कोईराला हमीर पेल्न भो शेरवार दाले भन्न भाई एक लौटी नहीं फुटाने भाई वहाँ के पार्टी नहीं फुटा जानू पे पच्छी फिर एकता भैस वहाँ है गिरजा प्रसाद कोईराला मैं पेल खोजने हमीर पेल खोजने हम पक्ष का किनारा में धकेल खोजने भू सुरू में सुशील कोईराला मैं पेल खोजने भन्नभ र भाग मागी मागी वहाँ के चाहिए दुईजना नेता को लड़ाई लगा बढ़ाने भाग मागी मागी है यह भागभंडा को परंपरा कल रामचंद्र पौड़े सुरू कर हमें सुरू कर वहाँ सुरू कर हिजो वहाँ सुरू कर निरंतरता सुशील दा होता खेल वहाँ निरंतरता दिव्य अभी अलग रामचंद्र ने भाग मगो प्रश्न करने अगर हिजो काग मग्न भो हिजो पत्यो परंपरा कुरू कर आज भाग मेटन सकूँ वहाँ आज राम मानेह मूल्यांकन करें गुट को चाहिए सदस्य प्रमाणित नईकन कुछ अवसर नपाने होमचंद्र पौड़े को पच्छी लागू अथवा अर्क पक्ष में लागू कार्यकर्ता कार्यकर्ता होन उ योगदान योगदान होने को योग्यता योग्यता होने को काम को मूल्यांकन होने पर्देन तो वहाँ यह चार वर्ष राम काम करने योग्य ईमदार सक्षम व्यक्ति वहाँ पुरस्कृत कर उपसमिति को संयोजक दिन हूं वहाँ के बनाक कुछ विभाग को राम विभाग को जिम्मेदारी तो होने उपसमिति को संयोजक नदि भाई चाहिए उदाहरण दृष्टांत हम अगड़ी अभी वहाँ के चाहे राम सक्षम व्यक्ति मूल्यांकन करते गई भाई भागभंडा को आंथ्यो आन तो भागभंडाला स्थापित वहाँ हो अब यह सक्षम ईमदार व्यक्ति को फिर आपको डिफिनेसन हो फिर शेरवारजी को एवं हो तब अर्क गुट को चश्मा ने हेन हुए हेन पार्टी में सब कार्यकर्ता को हर एक पार्टी मेंी कंग्रेस भि मात्र होने सब कार्यकर्ता को योगदान ने पार्टी अगड़ी बढ़् सब को योगता योग्यता को परिणाम में चाहिए पार्टी को योग्यता प्रदर्शित होवाचन में विजय प्राप्त हो रहा हर एक चाह कालखंड में हर एक लड़ाई जीतिं तेस में सब कार्यकर्ता को पसिना योगदान उन्नीर को योग्यता जोड़ होने को रगत उन्नीर को सैक्रिफाइस सब जोड़ हो समग्र में तेला पार्टी भाई तर अब अलग तस्त देखिए अलग गुट को सदस्य एकदम आपू प्रति को भक्तिभाव रज्ञाकारिता चाहिए वहाँ को कसी में चाहिए प्रमाणित भाई बल्ल तो सदस्य भार्टी ये कुछ शेरवार देववा अथ तब कार्यकाल सक अब दु तीन महीना बाकी तीन महीना बाकी रहता अथ चार वर्ष को अवधि में तब भाई तो यह जैसे दुई महीना में गठन कर विभाग सुरू देखि एकदम सुरू देखि वहाँ के कार्यभार संभाले देखि वहाँ के जिम्मेदारी संभाले देखि सभापति को अभिभार संभाले देखि सबले पार्टी का वहाँ का प्रतिस्पर्धी नेता सुरू में तो वहाँ भन्न भो सभापति कसरी पार्टी अगड़ी बढ़ा मागभंडा को प्रवृत्ति प्रोत्साहित करने व्यक्ति होने रामचंद्र पौड़े भाया कुरा अ मेरे मानस पटल में गुंजी राख्या वहाँ के सब मिला अगर बढ़ाने भाग भागभंडा को परंपरा म संस्कृति बनाने चाहन्न ये अपसंस्कृत थी इस मैं बढ़ा चाहन्न ते भाला इस अंत कर मिलकर अगड़ी बढ़ु पर्च रामचंद्र पौड़े भन्नभक है सुरूदी नहीं अ कठन कर कल रोक्य बहुमत थी कल रोक्य प्रस्ताव राख कल रोक्य केन्द्र समिति को एजेंडा बनाने कल रोक्य अल अट्ठाइसवटा विभाग महासमिति को बैठक भो विधान महासमिति अंतिम टुंग लगाए हो अभी महासमिति ने विधान संशोधन कर एक चालीस बनाए भाई हो अट्ठाइस के विधान में व्यवस्था विभाग को एक चालीसवटा विभाग कह आए अभी विभाग काइए फिर अलग विभाग के काम करने टाइम छहाधिवेशन करूर्ने होना हमें तो प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाने पर्ने होना अभी सटिन आपना मानी भाग पुर्वन का लगी भाग सब अट्ठाइस अगर भी मैं भट्ठाइस वोटे विभाग को प्रमुख आपना मानी दिना वहाँ विधान में जे अट्ठाइसवटा विभाग छो अट्ठाइसवटा विभाग संख्या लिया तब अट्ठाइस में तो विवाद अट्ठाइस लिया मं राख पास कर विभाग गठन कर अब ढिल विभाग के काम करना सकते हैं टाइम छे तथा विभाग बना बना अट्ठाइस लिया अट्ठाइसवट नाम लाइन प्रस्ताव लियान हम समर्थन कर दी विभाग संख्या बढ़ा में आपत्ति एक विभाग अवैधानिक भी सीधे विधान में छेन बढ़ाने मिले तस्त काम कर मिले अब अर्क महाधिवेशन को कार्यतालि को तो भाग अगड़ी तो लिया प्रस्ताव महाधिवेशन हेन अब हम कार्यकाल तीन महीना बाकी पुग्न पुग पुष माघ फागुन निमित हम निमित चाहिए विधान को व्यवस्था भर कार्यकाल तीन महीना अब हम समयजन को काम के बाकी वहाँ रोक्न भाग कोको तेल चाँड टुंग्याने समय तो गई सको कार्तिक मशांत बनाया मंग्सर मशांत भी आईसो तो कोकिया था 
के कारण हो तो समिति ने रिपोर्ट देखो रिपोर्ट आवाचन समिति उपनिर्वाचन भो भीक उपनिर्वाचन भो कई समय धकेलो तेस में सब कंसिडर करेक मनेक तर कि कार्यतालिक अब कहीं क्रियाशील नवीकरण सुरू करने तो अब है क्रियाशील नवीकरण को प्रक्रिया सुरू करो नया क्रियाशील सदस्यता को वितरण को प्रक्रिया सुरू करो हमी पुष देखि मगसम को नया क्रियाशील वितरण और नवीकरण को प्रक्रिया को सेड्यूल लियान सकते सकस क्रियाशील सदस्यता वितरण को सेड्यूल लिया अभी हमी म्याद तो थप्न पर्च एक वर्ष अस पे आगामी बैठक में म्याद थपे हम जान सकते जब हम क्रियाशील वितरण को सेड्यूल हम लियादेन नवीकरण को सेड्यूल लियादेन के बुझिश कार्यकाल एक वर्ष मात्र होने डेढ़ वर्ष जो बुझ्तेन हमी तो शंका होते हैं तो वैधानिक व्यवस्था छो तो संविधान ने छ महीना अर थप मिलने साढ़े पांच वर्ष भि निर्वाचन आयोग में दर्ता भाग पार्टी ने आपको महाधिवेशन कर सकू पर्ने कार्य समिति को निर्वाचन कर सकू पर्ने भाई प्रावधान है अब के देखि अब अलग सेड्यूल नल्याने अलग कार्यतालि नल्याने अभी फागुन में म्याद थप्ने म्याद थपे भी फिर अलमल करने रेढ़ वर्ष पुर्यावने चाहे संकेत अलग प्राप्त भाग कंती में लो क्लास तो हमें राख् पर्यटन चार वर्ष बड़े एक वर्ष बढ़ाद लाँच वर्ष विगत में नहीं बढ़ा थे अभी बढ़ो भन्न बाहे अर्क तर्क छेन अर्क कारण छेन विशिष्ट परिस्थिति के छेन मूलुक में उपचुनाव ने भी रोक्न थे साँचे काम करने होने अब अलग चाहिए सेड्यूल नल्याने फागुन में म्याद बढ़ाने ते पी फिर हलमल करने अस पच्चीस चाहिए डेढ़ वर्ष बढ़ाने यो नेपाली कांग्रेस को छवि शेरवार देवबाजी ये क्या कि अब वहाँ तीन धेरे कमजोर नेता तो होने पार्टी में फेरी भी सभापति होने मं हो वहाँ कार्यकाल इसी कप्द जानू अब हेन सोचाई को उचाई में निर्भर कर नेतृत्व को सोचाई को उचाई में नेतृत्व ने आपू पद में रहने जो रहे समय का लगी काम करते हैं नेतृत्व ने आपू भूतपूर्व भर भोलि बिदा भाई को समय का लगी काम करे पच्चीस को छवि का लगी काम कर अवसान पक्ष को आने पुस्ता ने आपूला कसरी समझिओस्र काम कर शेरबार देववार ने यो ए भाग्यमानी नेता हो जो चार पटक प्रधानमंत्री हो वहाँ पार्टी सभापति हो पार्टी विभाजन पच्चीस पार्टी एकीकरण कर फेरी चाह पार्टी मिला वहाँ पार्टी सभापति हो इतिहास ने यो सुंदर एवं अवसर वहाँ लि विपक्षी दल सरकार में छ प्रदेश सरकार चलाउन छेन सिंह दरबार चलाउन छेन अलग पार्टी भि का सब चाहिए अब अव्यवस्थापन मिला वहाँ के अलग पार्टी आंतरिक रूप बट एकदम बलिओ बना सब को साझा नेता भर प्रतिस्पर्धी समूह को विश्वास जिते कार्यकर्ता को उच्च मूल्यांकन करें न्याय पद्धति बसा भातृ संस्था व्यवस्थित करें वहाँ सब को सींगो नेता बन सकू तो अवसर अलग वहाँ लगे फिर कसले असर कर रामचंद्र पौड़े जो सजी शशांक कोईराला जस्तों सजी वहाँ के अर्क समूह का नेता पाँग तब हमें कहीं सावजनिक रूप बा एकदम कड़ा प्रतिवाद असहयोग कहीं दृष्टांत हम पाऊं तरप वहाँ काम कर सकून भैन भादा वहाँ को संपूर्ण ध्यान के आपको गुट लक्ष पोषण करने आपको गुट का सदस्य अवसर बड़ी भाग बड़ी कसरी दिने तब तो भनी रहने भाषा वहाँ को पक्ष को भनाई के यदि हमी तेरी पेले एक्लौटी ढंग ने जाने हो हमें उत्तिखे विभाग बनाई सकते उत्तिखे जनवरी संगठन बनाई सकते ये तो सहमति खोज्ता खेल वहाँ सहमति नदे आपूला भागभंड में समाहित होना हमें न सकते ना पेले जाने होने हमीस बहुमत थे हम दुई तीन महीनाक कर दिन्दे भाई तर्क भिता तो कई होना को संविधान कना भाई पालना कर संविधान हम संकल्प को एटा चाह हमी त्या व्यवस्था भैया सब कुछ पालना कर हमी सब को संकल्प को एटा चाह प्रतिबिंब हो संविधान विधान हमें कें बना हमी पालना कर विधान भाई हमें बनाए है तो विधान को पालनकर्ता संरक्षक सब भाग पेलो व्यक्ति सभापति हो वहाँ के पार्टी चलाने को विधान सर्वोपरि मानेर विधान अगड़ी राखे चल विधान सिरानी हाँ हो रोजने कुछ के होने आपू जे जे काम कर सकू विपक्षी को थाप्लो में हाँ पीछे करना दिएन मैं अगि नहीं रामचंद्र पौड़े रशांक कोईराला खाली मैं सीम्बोलिक रूप में नाम ली राख्या महामंत्री ररिष्ठ नेता वहाँ को प्रतिस्पर्धी वहाँ कह हडल कह अवरोध उत्पन्न करूँ त है प्रतिस्पर्धी समूह ने कह समस्या उत्पन्न गए तो वहाँ भन्न सकूँ अब चार वर्ष कार्यकाल में कर न सकता काम जी सब थाप्लो में हाल दिने अर्क समूह थाप्लो में हाल दिए वहाँ उन्मुक्ति पाँच 
पाउनुन्न त्यसैले उहाँले गर्न सकेको कामको चाहिँ नि सम्पूर्ण अब जसको भारी विपक्षी समूहलाई अथवा पार्टी भित्रको समूहलाई उहाँले बगाउनु खोज्या हो त्यसमा सत्यता छैन यसको जिम्मेवारी चाहिँ वरिष्ठ नेता महामन्त्री चाहिँ हुँदैन जस्तै पार्टी विधान मिचेको कुरा विभागहरू समयमा गठन नभएका कुरा यी जनवरी संगठनहरूको लथालिङ्गको बारेमा अब हिजो निर्वाचनको समीक्षामा त अब जिम्मा लिने कुरामा त्यत्रो सहज पर्यो भने यसमा उहाँहरूको जिम्मेवारी चाहिँ हुँदैन उहाँहरूको जिम्मेवारी हुन्छ किन नहुने वरिष्ठ पार्टी वरिष्ठ नेता चाहिँले पार्टी सभापतिले के के काम उच्च प्राथमिकतामा राखेर गर्दै जानुपर्थ्यो सुरुदेखि नै उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यो गरिरहनु भएको छैन भने उहाँले बारम्बार सभापतिलाई विधानले तोकेको सीमा सकिन लाग्यो तपाईँ गर्नुहोस् तपाईँ गरिहाल्नुहोस् विधानको पालना गर्नुहोस् होइन कतिपय ठाउँमा उहाँहरू पनि चुक्नु भएको छ होइन वरिष्ठ नेता पनि संसदीय बोर्ड बनाउँदा चौधको सट्टा पच्चिस पुर्याउनमा सहयोगी बन्नुभएको छ महामन्त्री पनि सहयोगी बन्नुभएको छ महामन्त्री नियमित रूपबाट कार्यालय गएर दैनन्दिन पार्टीका गतिविधिहरू देशभरिका पार्टीका गतिविधिहरू सभापतिले चाल्नु भएका कदम ठिक छन् बेठिक छन् वहाँ पनि एउटा वाच डगको रूपमा यसै पार्टी पदाधिकारी वहाँको जिम्मेदारी छँदैछ हाम्रो विधानले पार्टीको महामन्त्रीलाई कार्यालयको प्रमुख बनाएको छ सचिवालय प्रमुख उहाँले त्यसमा उहाँबाट पनि कमी कमजोरी भएका छन् र पार्टीमा अहिले जुन अव्यवस्थापन देखिनुमा वरिष्ठ नेता र महामन्त्रीका कमजोरी नै छैनन् म भन्दिनँ तर कुरा के हो भने कमजोरी चाहिँ सबैभन्दा बढी कमजोरी कसको देखिन्छ त भन्दा हिजो गिर्जाऊ हुँदा किचुन्जी हुँदा सुशील दाई हुँदा सभापति हुँदा उहाँहरूकै देखियो आज पार्टी सभापति शेरवार दाई हुनुहुन्छ उहाँकै देखिन्छ सबभन्दा बढी ठोकिने कहाँ हो भने सभापतिकैमा गएर ठोकिने हो भोलि सभापति अर्को बनेर आउला उसै कहाँ ठोकिन्छ त्यसैले पदले जिम्मेदारीले अभिभाराले पार्टी सभापतिको कमजोरी बढी हुन्छ त्यो अब यो विभागहरू गठन ढिला हुनुमा त हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइराला हुँदै यो देखिन्छ त्यो समयमा भएको थिएन त्यतिखेर त तर अहिले चाहिँ त्यो न्यू बनाएर मलाई चाहिँ अट्याक गर्ने काम भयो भन्ने छ त्यो होइन हिजो पनि नभए गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ हुँदाखेरि यस्तो कमजोरी भएन र अब सुशेदलाई हुँदाखेरि नौ महिनाभित्र उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभयो अवधि सिद्धेरै ल्याउनुभयो तर वर्ष दिनभित्रै लिएर आउनुभयो उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभयो तर के गरिदिनुभयो उहाँहरूले भने सुशेद दाईले ल्याएको प्रस्ताव अथवा उहाँले बनाएका विभागहरूबाट उहाँले राजीनामा गरिदिनुभयो हामीले भने अनुसार भएन भनेर सुशेद दाईले बनाएका विभागीय प्रमुखहरूले उहाँले छोडिदिनुभयो के त्यो सहयोग थियो र उहाँहरूले होइन चार वर्ष त गुजारा थिएन सुशील कोइरालाले सुशील कोइरालाको कानमा त संविधान बनाउने जिम्मेदारी पनि थियो अभिभारा पनि थियो होइन अब शेरवार दाईको पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा थियो तर संविधान कार्यान्वयन गरिसकेपछि अथवा निर्वाचन गराइसकेपछिको समय त उहाँले पार्टीका आन्तरिक कामहरूमा लगाउनु पर्थ्यो नि त त्यसो भएको उनीहरूले हिजोको एउटा चाहिँ नि विवादको पहेली फरक छ आजको विवादको पहेली फरक छ अब अहिले उपनिर्वाचनपछि त झन् शेरवार देवजीहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि म सभापति भएपछि त पार्टी त लोकप्रिय भइरहेको छ फेरि कसरी त्यसको मापदण्ड के हामीले जितेका चाहिँ नि बाह्रवटा वडामा हामीले चाहिँ नि के भन्छ पुराना वडाहरूमध्ये जितेका आठमा बाह्र जितेकोमा हामीले एक त एघार जित्यौँ वडाको सङ्ख्यै घट्यो पुराना आठवटा जितेकोमा सातवटा गुमायौँ हामीले त आफ्ना जितेका वडाहरू कायम राखेर अरू बाह्रवटा खोज्नुपर्ने होइन हाम्रो सङ्ख्या विगतको भन्दा त्यो धरान र भक्तपुरको एउटा हाम्रो विशेष उपलब्धि हो धरानको एकदमै विशेष उपलब्धि हो होइन त्यो उपलब्धिले अरू कमजोरीलाई ढाकछप गर्न मिल्छ धरान र भक्तपुरको उपलब्धिले अरू कमजोरीलाई ढाकछप गर्न मिल्छ तराईको के अवस्था छ तराईमा मत कति आयो पन्ध्र मत पनि आएको छ कहीँ हामी प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौँ हामी राजपा र चाहिँ नि समाजवादी पार्टी र नेकपा हाम्रो हामीभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तराईमा कसरी अगाडि पुग्यो राजपा र चाहिँ नि समाजवादी पार्टी भन्दा हामी कसरी कसरी पछाडि पऱ्यौँ होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त यति धेरै अलोकप्रियता चाहिँ हामी का बारेमा हामीले चर्चा गरेका छौँ देशभरि उसले एकतिसबाट तेत्तिस कसरी बनायो सिट सङ्ख्या उसको कसरी बढ्यो भनिसकेपछि अब जनमत हाम्रो पक्षमा हुँदाहुँदै पनि हामीले जनमतलाई आफ्नो पक्षमा चाहिँ नि लिन सकेनौँ अब मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल अब अहिले राष्ट्रियताको मुद्दा यस्तो चर्को रूपमा उठेको छ जनजीविकाको मुद्दाहरू त्यतिकै ओझेलमा छन् अब त्यो दल चाहिँ आन्तरिक विवादमा फसेको छ के हुन्छ त होइन अब यो होइन यो आन्तरिक विवाद चाहिँ मैले अघि पनि चर्चा गरेँ धेरै चर्को विवाद होइन यो धेरै ठुलो विवाद होइन यो यो भन्दा ठुल्ठुला विवादहरू विवादकै कारण पार्टी पनि फुट्याएको नि त उनन्साठी साल असार पाँच गते त होइन शेरवार दाईले नै अर्को पार्टी बनाउनु भएको नि त त्यसो भएको उनीहरूले त्यो स्तरका विवादहरू होइनन् यी विवादहरूलाई चाहिँ टेबलमा राखेर अहिले पनि कुराकानी भइराखेकै छ 
यो दुई दिन बीच में वहाँ मिटिंग आज को लगी भर सार्व तर प्रभावकारी रूप बा पहल कदमी चाहिए आज परिणाम निकाल सकेन इसको अर्थ यह होने कि यह धर दिन से परिणाम निस्कन भेजने होना पार्टी का नेता प्रकाश मान सिंह हम नेता को संयोजकत्व में एट टोली बनाया उ विमल दाई हो विमल निधी को संयोजकत्व में यह दुईटा टोली ने कुरा करें काम करसैली आंतरिक विवाद हमी सल्टा चाँड हमी चाहिए केन्द्रीय समिति को बैठक में एक भर उपस्थित हो री विवाद समाधान करें हम अगड़ी बढ़् केन्द्रीय समिति को बैठक बहिष्कार अलमौले हो होने यो बहिष्कार होना सहभागिता नजाना हो बहिष्कार भाई शब्दावली अलग कड़ा रूप बट आक है तर यह के सहभागिता नजाना हो सभापतिजी ने जो पहलकदमी कर मैं एक दुई तीन गए भंतिम में के कस्तो प्रस्ताव पार्टी सभापति बैठक में आयो तब बैठक में सहभागी मूलत मैं अगि भी भाई प्रकाश मान सिंह रिमल दाई को विमलेन्द्र निधि को जो कार्यदल ने काम कर समझदारी को प्रयास कर तेसले समझदारी नहीं अंतिम समझदारी हो मैं लगे होने कार्यपालिक एक क्रियाशील � कि तरुणदल नया बनने पर यदि इस मैद बढ़ाने हो चार पदाधिकारी अल्लेन तेस में थपे पंचानब्बे सदस्य बनाएर छ महीना भित्र अधिवेशन करो रिभाग अट्ठाइस मत भिभाग एक चालीस बंदेन क्योंकि विधान ने सुविधा दी दीदेन हमीर अवैधानिक काम हमें कर नया पुस्ता इस शिक्षा दिन हुए विधान मिशन भी पाइन नेता मन लगा पाइज नया पुस्ता तेसो शिक्षा दिने हमें अलग अन्य विषय को विधान पालना हो तरुण दल को पालना हो भाद्र संस्था को पालना हो हमी पालना नगर्ने उ पालना कर भाई अनुशासन में नबस्ने अनेरला अनुशासन को पाठ पढ़ाने तो मिले हमें कर मिलते हैं तेस यी चार वा जो विषय इसमें स्पष्ट रूप बा छलफल करें एटा समझदारी बनु ते पच्चीस बैठक सुचारू हो अधिवेशन को कार्यतालि नईकन ते यदि आएन बैठक अगड़ी बढ़ एक बढ़ अट्ठाइस बड़ उन्तीस होते विभाग विभाग होते हैं अट्ठाइस बड़ उन्तीस होते हैं निश्चित एकदम निश्चित विधान में किटे कुछ अब हमें अभी विभाग अब इस आधार में इसको बाटो के हो तो उन्तीस बनाने बाटो के हो महाधिवेशन में पच्चीस पास करने करी तस्त कर प्रस्ताव तो लैजान सक बिल्कुल मिलते मिलते हैं विधानमें न विभाग एक चाली विधान में नाम छ अट्ठाइस वा विभाग को नाम छीस नंबर देखि तो विभाग को नाम छे विधान में तो काल्पनिक विभाग भैन काल्पनिक विभाग बनाने हमें अलग विधान में होते नुरा करने करने पच्चीस महासमिति को बैठक में लगे पास कर महासमिति को महाधिवेशन में लगे पास कर सकते महासमिति को बैठक महाधिवेशन होने पर्व बसा मिलते हैं तो विधान ने छोड़ दिया एजेंडा में कमजोर देखिए है कंग्रेस अब राष्ट्रीय एजेंडा में राष्ट्रीय एजेंडा में कुने हालत में कमजोर छे हमी नहीं हो पैलो पार्टी जल्ले सीमा अतिक्रमण के विषय में सावजनिक रूप में आपको धारणा स्पष्ट पारे सर्वदलिय बैठक में गए चाहे सभापति वरिष्ठ नेता लगायत गए चाहिए प्रधानमंत्री लाई तब एक हो तब दरो खुट्टा टेक्न सीमा अतिक्रमण के विषय में हम साथ मूलुक एक भर अगड़ी बढ़ु पर्च यो सहन हो हमें नहीं भन्य भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी हम्रे सभापति फोन करें भन्न भो कि सीमा के कें नक्सा कसरी बनाय तो गलत तो नेपाल भूभाग भन्न भो भाई यो सीमा अतिक्रमण को विषय हो अथवा तब उठा भैया विषय जनता को दैनन्दिन जीवन लसरी सहज बनाने महंगी कसरी निंत्रण करने ते पच्ची समाज में शांति कसरी कायम करने अहिंसा बढ़ा हिंसा बढ़ा है दिन दहाड़े बलात्कार हत्या भग व्हाइट बड़ी जस्ता प्रकरण बालवटार को जग्ह प्रकरण विषादी कांड 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 यहाँ तो उपकुलपति कांड सरकार बने कति कांड भाई सेंडिकेट कांड सुन कांड ये सब विषय मेंी कंग्रेस ने बारम्बार प्रश्न उठा ती का हिजो थी आज बाहर लियाईद भाई सरकार को तो कांड तो अलग को सरकार आर भग होने भो विगत का सरकार ने कर रोप्न पे इस पढ़ाने विगत को सरकार खराब होने ये ठीक होने पे अर अर विषय में म तब पच्चीस अर्क बसाई में करूँ ये लिंपिया धुरा खास कर राष्ट्रीयता को सवाल में अरकार ने 
जे गई रहा है सत्य ठीक है छाकी ऐसे गई रहने पर यो प्रभावकारी बाय प्रभावकारी प्रभावकारी बाय ना प्रधानमंत्री जी ले एक ठाम बोलने को युवा संघ को कार्यक्रम में गया रहा यो नक्शा सोचा होनी मात्रे होए ने सेने जानो पर सब बनने को भूमि फिरता लेवने करा हो भूमि फिरता लेवने करा हो वाली गवर्नमेंट को यो उन्नाइस से बजट दे ही को चाहे सेना बॉसे को भारतीय सेना बॉसे को प्रकारण हो यो यो राष्ट्रवादी बन रचे एक दमी महिमा मंडित करिए का राजा महेंद्र ले भारत ले सेना बॉस ने दिया हो नेपाल केरे भारत ले चीन युद्ध को पहला में लड़ाई को पहला में तेईस वड़ा पोस्ट रखिए का थे उत्तरी सीमा में तीन मध्य बाईस वड़ा पोस्ट आटे ये वड़ा स्काला पानी में सेना रखिए कुछ और यो विषय लाई सरकार ले प्रभावकारिता का साथ उठाने पर सा आई ना यो सचिव इस तरीके का वार्ता बाटा मात्रे समाधान हो देना समाधान निश्चित है ना यो मामरो आपेक्षा था कहती हो बने प्रधानमंत्री ले सो जाए मोदी सब कुरा करनुस बने आम्रो आपेक्षा थी हो कि न बने बेला बेला में कार्यकारी प्रमुख तब राष्ट्र प्रमुख हो गया बीच में कुरा करनी उन्हें कर थी हो और त्यो जायज बनी हो सीरियस इश्यू में गंभीर मुद्दा में जे कुरा करनी उन्हें पर सा तर प्रधानमंत्री जिले मादर नेपाल जिले प्रयास कर रहा करी मोदी जिले टाइम नो दिए को बनने बाहर प्रचार में आया चार साल में आया तो क्यों तो सत्य था सही ना पर राष्ट्रमंत्री कहाँ हूँ उनसे था सही ना पर राष्ट्रमंत्री को जिम्मेदारी को कराओ सीमा अधिकरण को करा जोड़ी है सब जोड़ी है पच्चीस रक्षा मंत्री को कुने करा है रक्षा मंत्री सरकार को अंतिम यो चाहा दे ना ये ले घर नहीं चाहा दे ना बनने को रहा मैं ये टुंगो का साथ में बताऊं दी ना तो रखियो बने सरकार को जाने भूमिका प्रभावकारी पटक के ही बाय ना कि ना बने नेपाल को इतिहास में तीन करोड़ नेपाली एक बाय को अब बात क्या के मंचे छोड़े रा दो ही नंबर प्रदेश को मुख्यमंत्री � चाहे नहीं बिगड़ती भाई अपने आई शक्य हो बनी शक्य हो सीमा मिच्छे को जब बनी शक्य हो ये वाला मुख्यमंत्री लगता है छूट जा हाँ प्रधानमंत्री ले सोनू पड़ते हैं ना बोला है रा ये लाल बाबूजी क्यों बोलने वाला होता भाई ले राष्ट्रीय अस्मिता के बारे में ज़्यादा भाई बोलने बनु पड़ते हैं ना तेज़ साचे ही यो काला पानी वाला सेना आटा उन्हें काम वाले फत्ते करने भवन था वहाँ को ऊंचाई को बांचे धेरे कम पैदा होला है ना भविष्य में तो रह वाले वाले स्वप्न उन्ना बने तो तब वाले भी जानकारी चाहिए है ना वाले वाले कम थी में इल्ला पाल का दिमी प्रभाव का रिड उपाय आगाडी पड़ाने भवन ही पंता वहाँ का विषय में तो सकारात्मक ये वाला धारणा है ना ये जो तब में के पार्टी सेवा दी चार चार चीज प्रधानमंत्री होता है अभी नक्शे को अब आइले � अब ये जो प्रश्न नोट है वो इन्हें उठेगा ही हो यो एजेंडा न रखने बने रह जाएंगे भारत ले प्रयत्न कर दापनी एक जाना राजदूत लेने बन्नु बनता मधुरमण आचार्य ले शिरवार देवा मात्रे हो ही तेज़ तो बोलने आई ना तो एजेंडा रखने पर सब बन रहा अब का केरी माकाली संधि कर दा केरी बनता माकाली नदी स सब एक बार उभग तेजी अलग मूलुक एक भाई बेला में राजनीतिक पार्टी एक भाई बेला में चाहिए सरकार ने सशक्त और प्रभावकारी पहलकदमी कर हिजो को अलग विगत हेने हो अब अगि भन्न भो अ प्रधानमंत्री निके राष्ट्रवादी तो छवि बनाएर अ प्रधानमंत्री हो जनमत भी अनुसार आयो अब टू थर्ड मेजोरिटी होल्ड कर अरु प्रब्लम छेन अलग सीधा सीधी कुरा किन्हों वही रहा सही ना किन्हों स्वागत रहा सही ना सरकार ले राष्ट्रीय तम्ब कमजोर सरकार था वही देखो सही ना सब युक्त हो बने दो इटा कारण होना सकता ये एक तो वहाँ ले गरीब को प्रयास चाहिए आपको पक्षों सुन देना प्रयास है कमजोर सो वहाँ को वही ना वहाँ ले किन्हों था सही ना पार्टी ने विवाजित होला कि पार्टी है ना पार्टी वितरक खेले रहा है मतलब आठ हजार पार लाखी बनने वाला मनोविज्ञान ले काम करेगा उन्होंने सबसे एक तो एक और और कुछ वहाँ ले प्रयास करता करते भी नहीं तो प्रयास सही नहीं प्रभावकारी के साथ तक उन्होंने सही नहीं इसका दूसरी डा पार्ट आसन एक सशक्त प्रयास वाले गवर्नमेंट बागो सही गवर्नमें अरे या तो ये जो चाइनी सत्ता में जाने का लाइज़ राष्ट्रवादी छवि चाइनी प्रदर्शित गवर्नमेंट बागो बास्तम अमर राष्ट्रवादी वही ना 
होइन मुलुकको सीमा र मुगल मुलुकको चाहिँ नि भूगोलका प्रति संवेदनशीलता उहाँमा छैन एक अर्को उहाँले चाहिँ नि कोसिस गर्दा गर्दै पनि उहाँ सार्थक हुन सक्नु भएको छैन अर्को पक्षले रेस्पोन्स गर्दिएन भने पनि त पहल त सार्थक देखिएन फेरि अनि यसो हुँदो रहेछ अर्को पक्षले रेस्पोन्स नगर्दा पनि पहल चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ नि क्यामरुन र मैले बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लेख्नु भएको मैले आर्टिकल पढाएको थिएँ क्यामरुन र नाइजेरियाको विवादमा चाहिँ नि सफलता मिल्या रहेछ क्यामरुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर युएनको महासचिवले दुईवटा राष्ट्राध्यक्षलाई को बीचमा पहलकदमी गरेर मध्यस्थता गरेर क्यामरुनको जमिन चाहिँ नाइजे नाइजेरियाबाट छुटाउनु भएको रहेछ होइन छुटाइदिनु भएको रहेछ त्यसो भएको हुनाले भोलि यो मुद्दा अगाडि बढ्दै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्नुपर्ने हुनसक्छ होइन अथवा अर्को मुलुकको मध्यस्थता हामीले खोज्नुपर्ने हुनसक्छ बेलायतै मध्यस्थ गर्दा हुनसक्छ नि त किनभने सुगोली सन्धिमा बेला जोडिएको छ नक्सा छ प्रमाण छ सारा होइन त्यो प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ नि ठोस प्रमाणको आधारमा सबूतको आधारमा अगाडि बढ्न हामी सक्छौँ नि त किनभने अहिले नै लडाइँ जितिएला भर्खरै एक हप्ताभित्र भन्ने कुरा छैन तर लडाइँ सुरु गर्नै पर्छ हाम्रो भूमि यसरी चाहिँ माथि दादागिरी गर्न अतिक्रमण गर्न हामीले दिनुहुँदैन हस् कार्यक्रम आइदिनु भएन धेरै धेरै धन्यवाद हस् रोहितजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले छलफल गर्नु काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कला र समसामयिक राजनीतिका विषयमा र यसका लागि आज हामी सघाउनु थियो नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेता गुरुराज घिमिरे कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते